નમસ્કાર આજ સવારથી આ બધા મિત્રો જે અહીંયા આપણી સાથે જોડાયેલા છે એ બધાને એકવાર ફરીથી અભિવાદન કરતા આ સાંજનું સૌથી મારા માટે રસપ્રદ સેશન સૌથી પહેલાં તો બધાને જાણવાની ઈચ્છા હશે કે મારી બાજુમાં બેઠેલા બે જણા અને આ બાજુ બેઠેલી એક વ્યક્તિ જે છે એ ગુજરાતી બોલી જાણે છે કે નહીં રાઈટ તો જમણી બાજુ ફર્સ્ટ જે છે અભિષેક શાહ વર્ષોથી મિત્ર ખૂબ બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન ગુજરાતી થિયેટરની અંદર છેલ્લા બે દાયકાથી ઇન કાસ્ટિંગ હી હેઝ હ્યુજ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ફિલ્મ્સ ઇન હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી બોથ ગુજરાતની પાયોનરિંગ ફિલ્મ્સ જે હમણાં લેટેસ્ટ બની છે એમાં ખૂબ મોટો નવા કલાકારોને આપવાનો આ તખતા સુધી પહોંચાડવાનો શ્રેય જેને જાય છે અને હેલારો સાથે આટલા વર્ષો પછી આપણા માટે એક ગુજરાતી ફિલ્મનો નેશનલ અવોર્ડ નોટ જસ્ટ ફોર ગુજરાતી ફિલ્મ બટ ઓલ ઇન્ડિયા ફિલ્મ્સ ની અંદર હેલારોને જે મળ્યો છે એનો સંપૂર્ણ શ્રેય જેને જાય છે એ દિગ્દર્શક અભિષેક શાહ અનીસ બાઝમી ગુજરાતી છે મોડાસા અને એમના બાળપણમાં એમણે એમના પિતા પાસેથી સાંભળેલી ગુજરાતી શેરો શાયરીની વચ્ચે ઉછર્યા છે એમની વાતોમાં મેં સાંભળ્યું છે કે રિક્ષામાં ફરે છે વડાપાઉં ખાય છે અને જુવાનીના એવા દિવસો જોયા છે કે જેમાં મિત્રો પાસેથી એટલા માટે ખરાબ ગઝલો સાંભળવી પડતી હતી કે એમને જમાડી શકે એટલે પાક્કા ગુજરાતી છે અને એમની અદભુત ફિલ્મો આપણે આટલા વર્ષોથી જોતા આવ્યા છીએ ફોર્મ્યુલા ફિલ્મ્સ માટે થઈને હમણાં બહુ જ રિસન્ટલી એક ઇન્ટરવ્યુની અંદર તબુએ કીધેલું કે મારો અનુભવ છે કે એક ફિલ્મની અંદર જે બધું જ કોઈક એક કલાકારને એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો હોય એવો મને આખી કરિયરની અંદર મારી જે ફિલ્મ હોય કે જેમાં મને દરેક વસ્તુ કરવાનો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો હોય ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી હોય એ મને અનીસ બાઝમી આપી છે સો અ ગ્રેટ એક્ટર ફ્રોમ ઇન્ડિયા ગીવ્સ ગ્રેટ સેલ્યુટ ટુ ધીસ જેન્ટલમેન એ ટુ માય રાઈટ અને આપણી સાથે શ્વેત પંખી છે બે અબ્બાસ મસ્તાનને તો આપણે વર્ષોથી જાણીએ જ છીએ અને એમની ફિલ્મો અને એમને જોઈને તમે ખરેખર આમ વિચારમાં પડી જાઓ કે આટલી સાદગી સાથે તમે આટલી સ્લીક ફિલ્મો કેવી રીતે બનાવો છો યો કનેક્ટ ટુ યોર ફેશન ઇન યોર ફિલ્મ્સ એન્ડ ધ સિમ્પ્લિસિટી દેટ યુ કેરી એ કદાચ દરેકે દરેક ગુજરાતી માટે એક બહુ જ મોટી ઇન્સ્પિરેશન અને એક ચાહના છે કે આવું આવું પણ શક્ય છે સર તમારાથી વાતની શરૂઆત કરીએ હલો હલો યા બંને માઇક ચાલુ છે અને હલો હલો જી તમે આટલા વર્ષોથી હિન્દી સિનેમા જગતની અંદર કામ કરો છો સેટની ઉપર તમારી અંદરનો ગુજરાતી ક્યારે બહાર આવે છે જો આખા સેટ પર અમારા સાથે જેટલા એક્ટરોએ કામ કર્યા છે જી રાઈટ ફ્રોમ ધી બિગિનિંગ જી તો એક ફિલ્મ પૂરી થતા એ લોકો ગુજરાતી શીખી જ જાય છે સો અમે આપસમાં અમે વાતો કરીએ ત્રણ ભાઈઓ વાતો કરીએ જી પછી ડાયરેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં બી મોસ્ટલી ગુજરાતી સ્પીકિંગ છે એટલે અમે સેટ પર વાતો કરીએ તો બધા ગુજરાતી બોલવા લાગી જાય અમારા સાથે આવીને ગુજરાતીમાં વાત કરે ભલે તૂટી ફૂટી પણ વાત કરે આવીને પૂછે અમારે શું તમે શું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છો મારા વારામાં અમને તમારા વારમાં નહીં અમે લોકો ફિલ્મના વારામાં ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે તો આઈસી આઈ સી લોકો બધા આઈસી આઈ સી અમારે આવજો ગુડ નાઇટ આમ કરીને છેલ્લે મળીને જાય ગુડ મોર્નિંગ કેમ છો કેમ છો એમ કરીને આવે આ તો ભાષાનો વિસ્તાર થયો પણ આપણી અંદરનો જે ગુજરાતી હોય એ જ્યારે ડિરેક્ટ કરતા હોય ત્યારે કે ફિલ્મનો સબ્જેક્ટ પસંદ કરતા હોઈએ ત્યારે ક્યાંય સળવળ તો હોય છે તમારી અંદર કે આ આ બીજા કોઈ પણ ભાષાના કે બીજા કોઈ પણ પ્રાંતના દિગ્દર્શક જ્યારે ફિલ્મ બનાવે ત્યારે આ હોય પણ તમારી ફિલ્મો જોઈને એની અંદર ગુજરાત નથી છલકતું કારણ કે એ તો આખી આમ વિદેશી જાહો જલાલી વાળી ફિલ્મો છે અને ઇમ્પેક્યુબલ ફિલ્મ્સ તમે બનાવો છો તમારી ક્રાફ્ટથી પણ તમારી અંદર તો ગુજરાતી જે છે એ ક્યારે બહાર આવે છે જો અમે લોકો અમારી કેરિયરમાં સૌથી પહેલી પિક્ચર અમે લોકો હિન્દી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રહીને ત્યાં રહીને અમારી પહેલી કેરિયરની પિક્ચર શરૂ કીધી ગુજરાતી પિક્ચરથી જી તમે ગોવિંદભાઈ પટેલ સાથે પટેલ સાથે સાજન ધારા સમાણના મોટી વેરાના ચોકમાં બિલકુલ એ અમે લોકો કેરિયર ત્યાંથી ચાલુ કીધી પછી અમારી કેરિયર 
ऐसे ऐसे शुरुआत हिंदी में थी अग्निकाल खिलाड़ी बाजीगर आ बड़ी पिक्चरो शुरू की शुरुआत अमरी गुजराती थे घर अंदर एवं झगड़ा थे कि तरा कपड़ा ने सफेद करने अमने बहुत तकलीफ पड़े ना ना ये ईजी पड़े कपड़ा कपड़ा जरूरत नहीं जोड़ी तो चले टेंशन स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग ने माटे आपने त्यान जवानी जरूर ना थी कि लोगों एक कच कलर था कपड़ा पहनता था योर यू हैव सिंपलीफाइड द सेम स्टोरी यू आर आवर स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग हमारा कॉलर ना ऊपर ए लिखे लूँ जे इम्ना कॉलर ना ऊपर एम लिखे लूँ जे मिक्स ना थी था एक भी जाना इसत्री बाद ही आवे तेरे कवर पड़े कि and I also thought that you thought that your mother could not appreciate the art of your father because he was not a big deal. But in your own way, the combination of Gujarati in your films, you wrote a lot of science scripts and in Gujarati, you said that you didn't have any humor in your life. Abhishek was very interested in your life, especially in the theater, that you said that you were a comedy. But in your interview, I think that there is enough respect for comedy. But in the science film, if someone wants to write a comedy, then they will go to the next level. So, the connection between the comedy and Gujarati is the connection between the two. Hello, hello. I think that... I will tell you that I understand Gujarati in Gujarati. मुझे बोलने में थोड़ा सा अरे नहीं नहीं बिल्कुल आप हिंदी में बात कीजिए तो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी जो वाइफ है वो यहीं की मोड़ा सा की जी तो उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी और मुझे गुजराती बोलने नहीं आती थी जी तो वो शादी के काफी टाइम तक मैं धीरे-धीरे गुजराती बोलना सीखना घर पे जो मेरा पूरा माहौल है बच्चे जो हैं वो भी गुजरात में बात करते हैं क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार सारे समझी जो हैं वो गुजरात में ही हैं बट मुझे थोड़ा सा बोलने में पता नहीं क्यों वो लैंग्वेज में उतना आया नहीं और इस सिर्फ गुजराती में नहीं मैंने बहुत सारा काम किया साउथ में तो मैं वहाँ पे टैमिल तेलुगु फिल्मों के अंदर भी गया हूँ बट मुझे शायद मेरी अपनी कमजोरी कि मैं लैंग्वेज को जल्दी पकड़ नहीं पाता हूँ तो थैंक गॉड कि गुजराती में पूरी समझ लेता हूँ लेकिन ये जबान मैं बोल पाऊँ नहीं बोल पाऊँ मेरे सर के बाल से लेके पैर के नखून तक पूरा गुजरात मेरे में भरा हुआ है आप अपनी फिल्मों में जब एक्ट्रेस को पसंद करते हैं तो प्रोड्यूसर के साथ जब बैठते हैं तब बारगेन कराते हैं क्योंकि गुजराती इसके लिए ये तो बहुत ही बेसिक है नहीं मैं थोड़ा भाव तो करावट पड़े बिल्कुल बिल्कुल बारगेन के बिना मुझे लगता है मजा ही नहीं आता इसलिए कि हम गुजराती लोग एक बात जानते हैं कि ये चीज हमें घर में कितने की पड़ रही है और ये बाहर कितने में जाने वाली है कई मर्तबा मैं अपने जो दोस्त हैं जो मुझसे थोड़ा कम पैसों में काम करवाना चाहते हैं मैं उनको मस्ती मस्ती में मजाक में बोलता हूँ भाई इतना तो घर में भी नहीं पड़ रहा तो गुजराती जो हैं वो मतलब अगर कुछ नहीं भी चाहें तो उनको हिसाब किताब तो थोड़ा बहुत आता ही है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो आज मैंने फिल्में बनाई हैं इतनी और इतना काम मैंने किया है शायद मैं गुजरात में नहीं होता तो उतना नहीं कर पाता ये मेरा ऐसा मानना है इसलिए कि मेरा गुजरात से बहुत संबंध रहा है मैं जब फिल्में बनाता था ऑलवेज मैं मोटा सा जाता था हमारे गांव के जो लोग हैं उनका जो स्टोरी बोलने का एक तरीका है वो इतना सरल है इतना सीधा है तो बहुत सारी स्टोरी जो फिल्में मैंने देखी हैं और जब इन्होंने मुझे सुनाई है अरे आज वो फिल्म देखी हमने शोले और उसके बाद जो है वो उसके हाथ ही काट देना तो जहाँ जाएं इन्फेसाइज करते थे तो वो बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टेंट सीन्स होते थे तो मुझे लगता है कि वो जो स्टोरी इतनी मैंने सुनी है तो कहीं ना कहीं मैं अब जो फिल्में लिखता हूँ तो मेरे जहन में और एकदम एंड तक का आदमी होता है कि भाई इसकी समझ में आनी चाहिए फिर तो मुझे लगता है कि गुजरात में रहने से और यहाँ के माहौल में रहने से मुझे बहुत पर्सनली बहुत फायदा हुआ है तो सिंग इस सिंग तो आपने बना ली पर छेल छवि लोग गुजराती कब बनाएंगे अरे मैं बहुत चाहता हूँ फिल्म बनाना और मेरी ऐसी अपना एक इच्छा है कि मैं पूरी फिल्म जो है ये गुजरात में ही बनाऊँ ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ जबकि अभी मैंने 
सिंग इज किंग बनाई तो अभी मेरे कुछ दोस्त हैं वहां यहां तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन यहां आके जब मैं बात करता हूं तो फिर वही बजट की बात आती है <laughs> <laughs> तो इसलिए फिल्म बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है बट अभी मुलाकात हुई है सर कोई गुजराती प्रोड्यूसर तो सोचेगा कि इस साल की एक ही हिंदी फिल्म जो दो करोड़ के ऊपर कमाई है वो अगर आपने दी है तो फिर तो कोई भी प्रोड्यूसर रेडी हो जाएगा यहाँ पे तो और गुजराती इसके पास पैसे तो बहुत है ये तो हम सब जानते हैं और अब ने प्रफुल भाई और नितिन भाई जो हैं इन लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज मुझे मैं बहुत जगह गया हूँ दुनिया में कहा नहीं गया हूँ लेकिन ईमानदारी से बताऊ जब जब मैं गुजरात आता हूँ जो खुशी मुझे यहाँ आके मिलती है वो कहीं पे भी इतनी खुशी नहीं मिलती लवली हम कॉमेडी के बारे में बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है गुजराती और ह्यूमर का क्या कनेक्शन है कि आप इतनी सारी और इतनी अच्छी कॉमेडी लिख पाए हैं जो कल्ट बन गई है हिंदी क्लासिक फॉर्मूला फिल्म्स के अंदर अगर नो एंट्री की कोई बात करे या सिंग किंग की बात करे या वेलकम की बात करे मतलब तबू के उस इंटरव्यू में वो वो भी बता रहे थे कि मैं तो वेलकम की इतनी बड़ी फैन हूँ ये कैरेक्टर्स की इतनी बड़ी फैन हूँ आपने बेस्ट ऑफ द एक्टर्स के साथ काम किया है और उनसे कॉमेडी निकलवाई है गुजराती हमेशा कॉमेडी एज अ जॉनर को फर्स्ट चूज करते हैं मुझे लगता है कि गुजरात में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यहाँ के लोगों का मैं अहमदाबाद भी गया हूँ मैं सूरत भी गया हूँ मैं बहुत जगह घुमा हूँ तो वो बहुत एक अजीब सा है ये मुझे लगता है कि ये बनाना भी नहीं पड़ता कुछ नहीं हर जगह की एक जो मिट्टी होती है और जो पानी होता है उसमें कुछ असर होता है जी। तो मुझे लगता है कि गुजरात की मिट्टी और इसके पानी में ही असर है के एक ह्यूमर जो है लोग ये बोलते भी कि यार जिंदगी अच्छी तरह से गुजरे हंसते गाते हुए खाते पीते हुए तो बेसिक जो थिंकिंग इनकी ऐसी चलती है तो वो बहुत ह्यूमर ऑलरेडी है मुझे लगता है सर आप दोनों तो सूरत से हैं हाँ जी तो सूरत की भाषा जो है उसमें उसमें एक गुजराती होनी एक जोरदार टणी है अपनी भाषा के अंदर तो अब ते तो शाहरुख खान थी लाई ने अक्षय कुमार सुधी के प्रियंका चोपड़ा सुधी एवं के कलाकारों के जेने तब सौ पहला एम जिंदगी मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स आप अनिल कपूर करता डरता हो सलमान खान ना पप्पा ना पड़ता हो शाहरुख खान ने तब ए चैलेंज आप हसता हसता लीधी होट पर क्यों तरह सूरती अनुभव ए लोग ने थे हाँ डेफिनेटली अपना सवार ब्रेकफास्ट में ढोकला ने आ फाफड़ा ने एने जलेबी ने बता तो घोड़ा भी तो लोग ने मजा आए ए लोग ने आदत हुई कि आ लोग ने ते सवार ब्रेकफास्ट करवा पीस आधु खावा मैं बराबर से गुजराती भाषा ने जो अब्बास मस्तान एमनी फिल्मों की आखी सीरीज में थी कोई कई फिल्म भेट आपे तो आखी क्राफ्ट वाइज गुजराती फिल्मों ने के जबरदस्त एक एक नवी हाइट मे तो ते अमरा थोड़ा एवं कई विचारो ना अमे विचारी कि कोई प्रोड्यूसर एवं आए जो अमरी साथ बनावा मांगे गुजराती तो वी आर एवर रेडी के क्य मौको मे ने बना है। तो वच में ये बात चालती थी पर प्रोजेक्ट हेपन ना तो अमे लोग वी आर रेडी टू डायरेक्टेड फिल्म तो जो हम फ्यूचर में मौको मैं तो करीशू ते बने के अनिश भाई तो हम एवं जगह ते प्रोड्यूसर ने कहो त्या बैठा बैठा कि अमार गुजराती फिल्म बनावी है तो ते नहीं बना मैं, मैं, मैं अभी प्रफुल भाई और नितिन भाई को बोलने वाला हूँ हाँ हा, बहुत पिक्चर है वहाँ यहाँ की बना ली अभी गुजरात की बनानी है और प्रोड्यूसर ढूंढने का काम आपका अः तो अठार अलग अलग देशों में महान गुजराती तो आत अड करे तो गणेश सुधी करे तो गणेश सुधी जैसे ना सरस से आप बता देखाई रहा है हमारे कोई ना कोई जो विचार से विचार से कि हमारे गुजराती बनाव हिंदी बनाव बे लैंग्वेज में पिक्चर बनाव जो हिंदी ने गुजराती आम कहीं फरक नहीं खाली लैंग्वेज ना फरक है आज पहले हमें जय पिक्चरो बना तेरे बता एक लुक अलग हो आज बड़ी मॉडर्न आज आज टाइम हिसाब से बड़ी पिक्चर बहुत सरस चाल रही है छो दिवस पिक्चर जी 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 तो बहुत सरस है जो अनिश भाई एक बात की थी कि इंस्पिरेशन जो कॉमेडी इंस्पिरेशन है हाँ। लगभग हमारे गुजराती नाटक में से आए गुजराती नाटक ना घना फेन घना फेन तो खास करके तक एक बात जानो 
કે જે બાજીગર માં જોની લેવર નો રોલ હતો એ ગુજરાતી પ્લે માંથી ઇન્સ્પાયર થઈને લીધેલો છે કેરેક્ટર હા જે બાબુલાલ નો જે કેરેક્ટર એબસન માઇન્ડેડ મૂળ જે છે એને છોડ્યા વગર એ ગુજરાતી ફિલ્મ લોકો સુધી પહોંચાડી છે જે આ ખૂબ હયસ્તાન હતું આટલા વખતથી કે આ ધોતિયા કેડિયા ને ચણિયા ચોડી વાળી ફિલ્મો તો નહીં ચાલે એટલે આપણે અર્બન ફિલ્મ જોઈશે અને નાવ અર્બન સેન્સિબિલિટી સાથે અને ક્રાફ્ટ સાથે પણ ધ સોલ ઓફ એકચુઅલ રૂટ્સ એન્ડ લેન્ડ ઓફ ગુજરાત દેટ યુ કુડ ડુ વોટ મોર ડઝ અ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી નીડ ટુ અપીલ ધ ગ્લોબલ ઓડિયન્સીસ હિલ્લારો જેટલા લોકોએ જોઈ છે એટલે ખાલી અહીંના ગુજરાતી નહીં પણ વિદેશમાં રહેતા ગુજરાતી લોકો એ બધા જ લોકો એની સાથે કનેક્ટ એટલા માટે કરી શકે કેમ કે નક્શી ગુજરાતી ફિલ્મ હતી હું મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મો બહુ જોઉં છું મરાઠી ભાષાની ફિલ્મો જોઉં છું હું જ્યારે એ ભાષાની ફિલ્મો જોઉં છું ત્યારે હું મ્યુટ કરીને પણ જોઈ શકું છું કે આ એ લોકોનું વિશ્વ છે એ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મને મ્યુટ કરતા ખબર પડે છે કે કેરેલાના કોઈક ગામમાં જીવાતી વાર્તા છે ત્યાંના લોકોની સુગંધ તમને ફિલ્મમાં દેખાય એવું જ મરાઠી ફિલ્મોનું પણ છે પણ આપણે ત્યાં ગુજરાતી ફિલ્મોમાં આપણે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપણે હિન્દી જેવી ફિલ્મ બનાવીએ એ મને એવું લાગે છે એ સૌથી મોટું ભય એટલે આપણે જ્યારે પણ આપણી ભાષાની ફિલ્મ બનાવીએ ત્યારે મને એવું એવું લાગે છે કે આપણે પહેલાં તો એવું વિચારીએ કે આપણા રૂટ શું છે અને અહીંયાથી હું બિલકુલ એવું નથી કહેવા માંગતો કે આપણે હેલ્લારો જેવી રીતે બનાવી એવી જ રીતે કોઈ ગામડાની વાર્તા કહી દે કે માત્ર ગુજરાતી એટલે ગામડું અને પેલું આપણે જેને આપણે ગામડાના કોસ્ટ્યુમ્સ કહીએ છીએ જેને લોકો ધોતિયું અને પાણીયું ને ચણિયા ચોળી કહે છે એવું નહીં પણ આપણી ફિલ્મો જો મ્યુટ કરી દેવામાં આવે અને ત્યારે કોઈકને બી ખબર પડે કે આ ગુજરાત છે આ કેરેક્ટર ગુજરાતી છે આ લોકોનું વિશ્વ ગુજરાતી છે તો કદાચ આપણે ફિલ્મ મેકર તરીકે સફળ જઈશું તો મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતી ફિલ્મોએ વધારે આપણી વાર્તાઓ કહેવી જોઈએ અને આપણી વાર્તા જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે અમેરિકામાં બેઠેલા એક ઇઠ્યાસી વર્ષના દાદી અને કેન્યામાં બેઠેલા સડસઠ વર્ષના એક કાકા એ બધા જ લોકોને ફિલ્મ સ્પર્શે જ છે એમને પોતાની ભાષાની ફિલ્મ લાગે જ છે કેમ કે આપણે એમને એમણે જીવેલી જિંદગીના કોઈક અંશો લઈને ફિલ્મ બનાવી છે તમે જો ગુજરાતમાં રહો છો તો તમે ગુજરાતને જીવો છો તો એ જીવેલું ગુજરાત ધબકવું જોઈએ તમારી ફિલ્મમાં તો એ રિફ્લેક્ટ થાય છે ઓડિયન્સમાં એટલે મને એવું લાગે છે કે આપણે ગુજરાતી ફિલ્મ મેકર્સે વધારે આપણી વધારે રૂટેડ અને હંમેશા વર્લ્ડ સિનેમામાં પણ કહેવાય છે કે જેટલી રૂટેડ વાર્તાઓ છે એટલી યુનિવર્સલ છે એક બાપ એની નાનકડી દીકરીને ભણાવવા માંગે છે અને ભણાવી નથી શકતો આ ફિલ્મ ઈરાનિયન ફિલ્મ પણ બની શકે અને આ ફિલ્મ ફ્રેન્ચ ફિલ્મ પણ બની શકે અને આ ફિલ્મ ગુજરાતની ફિલ્મ પણ બની શકે તો આપણે જેટલી રૂટેડ વાત કરીશું આપણી વાત કરીશું એટલી વધારે ગ્લોબલ વાત થશે અને માત્ર હું તો કહું છું ગુજરાતીને જ કેમ બીજી ભાષાના લોકોને કેમ ના સ્પર્શે ફિલ્મ એવું મારું માનવું છે વુડ યુ વોન્ટ ટુ સે દેટ ધ ન્યુ રીજનલ ઇઝ ધ ન્યુ ગ્લોબલ મારાથી બહુ મોટા અને અનુભવી ફિલ્મ સર્જકો અહીંયા બેઠા છે એટલે મારા હું અહીંયા બિલકુલ બોલું તો હું બહુ નાનો દેખાઈશ પણ સરને કહું છું કે સાઉથની ફિલ્મો બહુ જ પહેલેથી બહુ સરસ ચાલે જ છે આપણે સિક્સટીઝમાં સેવન્ટીઝમાં પણ સાઉથની ફિલ્મોની રીમેક બનાવી છે મરાઠી ફિલ્મો પણ બહુ સરસ કામ કરે જ છે એટલે મને એવું લાગે છે કે બધી જ ભાષાઓમાં રિજનલમાં તો બહુ સુંદર ફિલ્મો કહેવાય જ છે આપણું ધ્યાન નથી ગયું અથવા તો એ વખતે આપણે નેટફ્લિક્સ ને એમેઝોન પ્રાઈમ પર ને એ બધા પર ફિલ્મો નહોતા જોઈ શકતા દૂરદર્શન પર રવિવારે ખાલી પેલી નેશનલ એવોર્ડની બપોરે ફિલ્મ આવતી હતી એ જ જોતા હતા એટલે કદાચ આપણને એવું લાગે છે પણ સિનિયર લોકોને તમે પૂછો તો એ લોકો તમને દસ એવી ફિલ્મોના નામ બોલશે કે જે કલ્ટ ફિલ્મો છે એટલે રિજનલ સિનેમા તો બહુ સુંદર કામ પહેલેથી કરી રહ્યું છે અને એ અત્યારે હાલ હવે જ્યારે કેજીએફ આટલી મોટી હિટ ફિલ્મ સાબિત થાય છે આર 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 અને બાહુબલી ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે રિજનલમાં બહુ સરસ કામ થાય છે પણ ના 
रीजनल में बहुत सुंदर काम पहले थी थे कुंभलंगी नाइट्स जी फिल्म भी बने आमिष जी फिल्म पन बने मी वसंतराव बने तो फिल्मों तो सरस बनी रही है लोग सुधी पहुंची रही है बहुत मजा की बात है आलो शो जो फिल्म जय ऑस्कर एंट्री में जाए तेरे एक गुजराती दिग्दर्शक तरीके आत्मविश्वास में कई वारो बहुज एक तो आटलो मोटो फिल्म मेकर के जेने वेली ऑफ फ्लावर्स और शमसारा जो फिल्मों बनाई है इंटरनेशनली अक्लेम फिल्म मेकर ए मैं एम सवाल करेलो मैं क्यों तुम केम गुजराती भाषा में बनावा विचार्यू तो मैंने कहू कि मारी बात है एट्ले मेरे गुजराती में कही थी मैंने बहुत स्पर्शी गई बात के पेन नलीन कोईपण भाषा में फिल्म बनाई सके ए स्टेज पर हाँ बनावे तो मैं कीधु तुम केम गुजराती में फिल्म बनाई एम जवाब हो कि हूँ जो वर्ता कहवा मांगता हो मारी वर्ता थी मार विश्व की वर्ता थी और मैंने एवं है कि मारी भाषा में हूँ शा ना कहूँ एटले कदाच अपन एक इंटरनेशनली अक्लेम फिल्म मी पहली बार अरे ऑस्कर में जा रही है आटला बदा लोग जुवाना है बाय द वे खाली ऑस्कर बात करे ये पहला छ महीना थी बहुत मोटा मोटा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गई है लोग ने खूब गमी है इतने ऑब्विस्ली बदा ज गुजराती ने गुजराती फिल्म मेकर तरीके बहुत गर्व था कि आप भाषा की एक फिल्म आटली सरस बनी और लोग सुधी पहुंची रही है अनीस भाई मैं आपको भी ये सवाल पूछ रही हूँ और अब्बास मसान भाई आपको भी ये सवाल आप बहुत सालों से हिंदी सिनेमा की दुनिया में काम करते हैं वहाँ पे पिछले 10-15 सालों में जो गुजराती का इम्पोर्टेंस जो हिंदी सिनेमा में भी सडनली दिखता है एक समय पे सिर्फ साउथ इंडियन कैरेक्टर्स जो हैं उनको कैरी कैचरिश दिखाया जाता था और फिल्में वहाँ पे बनती थी फिर एक पूरा ज्वाल आया जिसमें पंजाबी कल्चर तो ऑलरेडी बहुत ही डीप रूटेड है बीच में हम कैलकटा की तरफ जाके आए और वहाँ का इन्फ्लुएंस जो है फिल्में वहाँ की तरफ बनने लगी अभी एक पूरा ज्वाल आया है गुजराती की तरफ तो उसमें इतने सालों में आपको लगा है कि सडनली नाउ गुजराती आर इम्पोर्टेंट और डिड यू एवर फेस एनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन और डिड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ मोर बिकॉज यू आर गुजराती डिड एनी बडी जज यू अच्छा एक बात अभी है कि डेट्स वेरी करेक्ट के हमारे पास एक गुजराती प्रोड्यूसर आए तो ये कहीं के गुजराती मार बना नहीं शूक आ गुजराती पिक्चर को हिंदी पिक्चर जो वाला गुजराती हो हिंदी पिक्चर जुए थे तो कौन जो से गुजराती फिल्म तो हमें आज आजकल प्रूफ छाँ चार पांच वर्ष थी प्रूफ थी गयु कि नहीं हमें गुजराती फिल्मों की आइडेंटिटी बने गुजराती पिक्चर जो जाए दे आर दे आर प्रूफ रॉन्ग नाउ तो देट्स वेरी नाइस तो जो बात की थी कि अपनी बात जो अपनी खुशबू रूच की बात जो करी जो है ये आई जो एम तो डेफिनेटली हमें लोग विचार से कि पहले एम कहता था कि भाई गुजराती गुजराती पिक्चर शू कम जो जैसे नहीं हिंदी पिक्चर जो मे जो कि साउथ की फिल्मों में वो नहीं they like their they love their language they epotani bhasha ni filmo juve chhe juve chhe telugu hoy to ena jo tamil hoy to malayali hoy to loko juve chhe bhai biji bhasha ni filmo nahi jota im gujarati man no to now it is it's happening par tame je samay ma mumbai gaya filmo karva mate thai ha ji e samay ma kyare tamara mate aghru rayu ke aa to gujarati film makers che aa loko shu hindi film banavsha amare je first hindi ni struggle hati e j hati be varsh sudhi actor nota male amne इन्हें एम लगत कि हमने बोला हमने दो गुजराती फिल्में बनाई है जो सुपर हिट है उस वक्त ये टेलीविजन सब था नहीं तो पिक्चर दोनों गोल्डन जुबली हुई थी पचास पचास भी तो हमने कहा ये तो बोला वो गुजराती में क्या हिंदी में आपको प्रूफ करना चाहिए तो काफी स्ट्रगल के बाद हम लोग को फर्स्ट ब्रेक मिला था हिंदी में पर लोगों को ऐसा लगता था कि ये गुजराती है तो इनमें आप, आप उनका विश्वास कम है हमने बताया उनको फिर भी उनको पता नहीं ऐसा लगता था कि हिंदी में कुछ ऐसा होगा इट्स अ बिग इंडस्ट्री इट्स अ ग्लोबल इंडस्ट्री गुजरात सीमित है वही वही रिलीज होती है फिल्म बट वो बात आज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है Have you ever faced any of that? मुझे मुझे ऐसा कभी क्योंकि आप तो हिंदी फिल्में लिखते ही ऐसे हैं कि किसी को लगेगा ही नहीं कि आप गुजरात नहीं नहीं मैं आपको बताऊं मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ बट फिल्म में भले मैंने गुजराती फिल्में नहीं लिखी हैं 
और गुजराती फिल्मों से मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा है लेकिन मुझे इंडस्ट्री का हर आदमी ये जानता है कि ही फ्रॉम गुजरात बिकॉज मुझे बहुत गर्व भी होता है इस बात पर कि मैं गुजरात की धरती से हूँ और मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे कोई ये बात छुपानी है या दबानी है बल्कि मैंने जो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म लिखी थी उसमें जो एक मेन कैरेक्टर था कि वो तो गुजराती है परेश भाई ने रोल किया था वो फिल्म का नाम था स्वर्ग राजेश खन्ना गोविंदा की फिल्म थी नाइन्टी में तो और जो आप बता रही हैं कि अभी कुछ दिनों से या कुछ सालों से आपको ऐसा पता नहीं मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग गुजरातियों को हमेशा वो एक सम्मान वो एक प्यार मिला है मेरे बहुत सारे दोस्त मनमोहन देसाई के तो हम सारे फैन रहे हैं एंड वो जब फिल्में बनाते थे तो वो सबको पता है तो गुजराती देसाई बट उनकी जो एक इज्जत थी उनका जो एक रुतबा था एक्टरों में भी चाहे बच्चन साहब हो चाहे विनोद खन्ना हो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो और जो लोग उनसे जिस तरह प्यार करते थे इसलिए कि वो बिल्कुल बनावटी नहीं थे तो उनके जो मन में आता था वो बिंदा था एकदम बोलते थे सबको तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा कि भाई कुछ सालों में फर्क आया है मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ऑलवेज ऐसी रही है हाँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है कि आप गुजराती हो बंगाली हो मद्रासी हो हम लोग ये देखते हैं कि ये आदमी इस काम के लिए बेस्ट है तो वो काम करें उसके बाद पता लगता है कि अच्छा ये हैं आप ये आए तो हम तो सबको खुले बिल्कुल बाहें फैला के सबको अपना वो करते हैं गले लगाते हैं और ये जो डिफरेंस है मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ हमारी तो ये आशा से आज सेशन अँ करवा कि मोटे भागे अभिषेक जो गुजराती दिग्दर्शकों जैसे खूब सफल निवड़े तरह अमरा बदा ने धबकार वी जाए कि हमें आने एक हिंदी बना से कारण कि गुजराती नहीं बना हो तो एना ऊंधू थायरा जो वर्षो थी हिंदी सीनेमा जगत में ज फिल्मों बनाए इमने एम थे कि अमार हमें गुजराती ज बनावी है आ इंडस्ट्री एटली आग बढ़ी सके एवो आप सब नो सहकार रहे आप नो इंस्पिरेशन रहे अने एट द सेम टाइम इंडस्ट्री इटली ग्रोथ आए ये भी आशा साथ है थैंक यू सो मच फॉर दिस वांडरफुल सेशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू